సో హాయ్ గాస్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ దిస్ ఎంకే గ్యాస్ టాపిక్ స్టార్ట్ చేసే ముందు ఇంకా ఎవరైతే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే అన్నీ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని అండ్ పక్కన వల్ల ఇక్కడ యాక్టివ్ తీసుకోండి సో కింద డిస్క్రిప్షన్లో అయితే వాట్సాప్ గ్రూప్ అండ్ టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ లింక్స్ అయితే అన్నీ జాయిన్ అవ్వండి సో అది వచ్చేటప్పుడు ఈ జేఎన్టీయూకి ఆర్ నైన్టీన్లో మనకి ఫిజిక్స్ అనమాట సో ఫిజిక్స్లో మనకి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అండ్ యూనిట్ వైజ్ ఫైవ్ యూనిట్స్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అయితే నేను పెడతాను సో ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫైవ్ యూనిట్స్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కోసం సో ఫస్ట్ ఏంటంటే ఫస్ట్ యూనిట్లో మనకి ఫిజిక్స్లో జేఎన్టీకి ఆర్ నైన్టీన్లో ఫస్ట్ యూనిట్ వచ్చేటప్పటికి వేవ్ ఆప్టిక్స్ అనమాట సో వేవ్ ఆప్టిక్స్ అంటే ఏంటి అసలు వేవ్ అంటే ఏంటి వేవ్ ఆప్టిక్స్లో సో లైట్ ఎప్పుడైతే ఒక వేవ్ ఫామ్ని ఎగ్జిబిట్ చేస్తుందో సో ఇట్లా వేవ్ ఫామ్ ఎగ్జిబిట్ చేసినప్పుడు దానికి కొన్ని ప్రాపర్టీస్ అయితే ఇన్హెరిట్ అవుతాయి సో అట్లాంటి ప్రాపర్టీస్ అంటే లైక్ ఇన్హెరిటెన్స్ కానీ సో డైఫ్రాక్షన్ అండ్ పోలరైజేషన్ సో ఇలా ఎప్పుడైతే వేవ్ అనేది ఫామ్ ఒక వేవ్ ఫామ్లోకి ఎగ్జిబిట్ అవుతుందో సో ఎప్పుడైతే ఈ ఇంటర్ఫెరెన్స్ డైఫ్రాక్షన్ పోలరైజేషన్ ప్రాపర్టీస్ని ఎగ్జిబిట్ చేస్తుందో సో అట్లాంటప్పుడు ఒక వేవ్ అనేది వేవ్ ఆప్టిక్స్కి కింద మనం కన్సిడర్ చేస్తాం సో అసలు ముందు అసలు ఈ వేవ్ అంటే ఏంటి సో ఏవ్ అంటే ఏం లేదు సో ఇది ఒక పీరియాడిక్ డిస్టర్బెన్స్ అనమాట సో ఎప్పుడైతే ఒక వీ ఒక మీడియంలో సో వేవ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ పీరియాడిక్ డిస్టర్బెన్స్ ఇన్ ద మీడియం సో ఎప్పుడైతే ఒక మీడియంలో కనుక మనకి ఒక డిస్టర్బెన్స్ అయితే క్రియేట్ అయితే సో అది ఒక వేవ్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది సో దాన్ని మనం వేవ్ అంటాం సో ఈ వేవ్లో కూడా మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ రిప్రజెంటేషన్స్ ఉంటాయి సో ఎట్లా అంటే సో చూడండి ఇక్కడ హౌ డూ యూ రిప్రజెంట్ ఏ వేవ్ సో మనం వేవ్ని అయితే ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాం అనమాట సో ఒక దీన్ని మనం క్రస్ట్ అంటాం అండ్ దీన్ని ఒక ట్రఫ్ అంటాం సో వేవ్ అనేది ఇట్లా స్విల్లింగ్ మోషన్ ట్రావెల్ అవుతున్నప్పుడు సో ఇది మెయిన్ ఫ్రీక్వెన్సీ పాత అనుకోండి సో ఇట్లా మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎయిర్స్లో అయితే వేవ్ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది సో దీన్ని మనం వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ సెన్ ఒమేగా టీ ప్లస్ ఫైవ్తో డినర్ చేస్తాం ఆర్ ఏ కాస్ ఒమేగా టీ ప్లస్ ఫైవ్తో డినర్ చేస్తాం డిపెండింగ్ ఆన్ ద వాల్యూస్ దట్ వీ టేక్ సో దీనికి సమ్ లిమిట్స్ ఉంటాయి సో సేమ్ వైజ్ ఎట్లా అంటే పారామీటర్స్ అని చెప్పేసి సో ఇది అనమాట దీనికి పారామీటర్స్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ సెకండ్ సో వేవ్ ఒక ట్రఫ్ కానీ ఒక కష్ట్ కానీ మినిమం తీసుకునే టైం వన్ సెకండ్ అండ్ మినిమం ఫ్రీక్వెన్సీ వచ్చేటప్పటికి టూ హెడ్స్ అనమాట సో మ్యాక్సిమం అనేది అప్ టు ద మార్క్ ఇది మినిమం వన్ సెకండ్ అండ్ టూ హెడ్స్ సో ఇది ఫేజ్లో అండ్ ఇది వచ్చేటప్పటికి మనకి వేవ్ లెంత్ అనమాట సో ఇది వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ ఏ ఫేజ్ ఇది వేవ్ పారామీటర్స్ సో ఇంకా చూసుకుంటే మనకి ఇంటర్ఫియరెన్స్ డైఫ్రాక్షన్ ఫాలో చేసిన ఇవి చూద్దాం ఎట్లా ఉంటాయో సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఇంటర్ఫియరెన్స్ చూద్దాం సో ఇంటర్ ఈ తీసుకున్న ఇప్పుడు ఇంటర్ఫియరెన్స్ ప్రాపర్టీలో మనకి ఫస్ట్ వచ్చేది సూపర్ పొల్యూషన్ ప్రిన్సిపల్ అనమాట సో ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ సూపర్ పొల్యూషన్ ఆఫ్ వేస్ మనకి ఎగ్జామ్లో మ్యాక్సిమం ఛాన్సెస్ ఉంటే సెవెన్ మార్క్స్ కడిగి వీటి ఎక్స్ప్లెనేషన్ అండ్ ఇట్స్ కేసెస్ అడుగుతాడు అనమాట దీనికి సో అసలు ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ సూపర్ పొల్యూషన్ ఆఫ్ వేవ్ అంటే ఏంటి సో ఈ వేవ్ అంటే ఏంటంటే ఎప్పుడైనా ఒక టూ వేవ్స్ కనుక ఏదైనా మీడియంలో ట్రావెన్స్ చేస్తుంటే వాటి యొక్క రిజల్ట్ అండ్ డిస్ప్లే డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ ద వేవ్స్ అనేవి ఆల్జిబిలిక్ సమ్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఇండివిజువల్ డిస్ప్లేస్మెంట్కి ఈక్వల్ అవుతాయి సో ఎట్లా అంటే ఈ రెండు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీతో అండ్ డిఫరెంట్ డిస్ప్లేస్మెంట్స్ ట్రావెల్ చేస్తున్నాయి సో ఎప్పుడైతే ఈ రెండు ఒక మీడియంలోకి వచ్చినాయో మీడియంలోకి వచ్చిన వేవ్స్ రెండు ఒక షార్ట్ ఆఫ్ పాయింట్ దగ్గర మీట్ అవుతాయి సూపర్ పొజిషన్ అంటే ఇంపోజ్ అవుతాయి సో ఇక్కడ ఇంపోజ్ అంటే ఏం లేదు సో ఇక్కడ ఈ టూ వేవ్స్ అనేవి రెండు చోట్ల సింగిల్ టైంలో మీట్ అవుతాయి అనమాట సో దీన్ని ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ సూపర్ పొజిషన్ ఆఫ్ వేవ్ అంటాం సో ఎక్స్ప్లెనేషన్ చూద్దాం సో ఇదేంటంటే సో లెట్ ఒక టూ వేవ్స్ తీసుకోండి సో లెట్ వై వన్ అండ్ వై టూ బి ద డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ ఎనీ టూ వేవ్స్ రెస్పెక్టివ్లీ అండ్ ఎప్పుడైతే మనకి ఈ టూ వేవ్స్ అనేవి సూపర్ ఇంపోజ్ అవుతాయో ఈ చదరతో సో అకార్డింగ్ టు సూపర్ పొజిషన్ ప్రిన్సిపల్ సో వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు వై వన్ ప్లస్ వై టూ ఇన్ ద సేమ్ వే సారీ సో వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు వై వన్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ వై టూ అండ్ సో ఇక్కడ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఎందుకు పెట్టానంటే సో ఇందులో మనకి టూ కేసెస్ వస్తాయి అనమాట ఫస్ట్ ఫస్ట్ కేసు వచ్చేసరికి ఎప్పుడైతే
సో ఇదనమాట సో ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ సూపర్ పొజిషన్ ఆఫ్ వ్యవస్థలో ఫస్ట్ కేస్ అండ్ సెకండ్ కేసుకి వచ్చేటప్పటికి కేస్ టూ సో మనకి ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ సూపర్ పొజిషన్ ఆఫ్ వేవ్స్లో కేస్ టూ ఏంటంటే ఇదేంటి సేమ్ డైరెక్షన్లో ట్రావెల్ అవుతుంది రెండు వేవ్స్ సో ఇప్పుడు కనుక వేవ్స్ అనేవి రెండు టూ డిఫరెంట్ డైరెక్షన్లో ట్రావెల్ అవుతుంటాయి సో వెన్ టూ వేవ్స్ ఆర్ ట్రావెలింగ్ ఇన్ డిఫరెంట్ డైరెక్షన్స్ సో డయాగ్రామ్ చూడండి సో టూ వేవ్స్ అనేవి టూ డిఫరెంట్ డైరెక్షన్స్లో ట్రావెల్ అవుతున్నాయి ఇది ఈ డైరెక్షన్లో మూవ్ అవుతుంది అండ్ ఇది ఈ డైరెక్షన్లో మూవ్ అవుతుంది సో ఏ వేవ్ ఎట్లా ఇంపోజ్ అయినా కానీ ఏ డైరెక్షన్ ట్రావెల్ అయినా కానీ ఈ పాయింట్ దగ్గర ఇంపోజ్ అవుతున్నాయి సో అలాంటప్పుడు మనకి సో ఈ వేవ్ వచ్చేటప్పటికి వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు వై వన్ మైనస్ వై టూ సిన్స్ ఎందుకంటే వీటి యొక్క మ్యాగ్నిట్యూడ్ అనే మ్యాగ్నిట్యూడ్స్ అనేవి ఇట్లా మనకి టూ డిఫరెంట్ డైరెక్షన్స్లో ఉన్నాయి సో అందుకనే మనం వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు వై వన్ మైనస్ వై టూగా తీసుకున్నాం సో ఇది కాస్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ సూపర్ పొజ